ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா வியாழக்கிழமை இப்போ நான் வந்து இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணும்போது டைம் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி இன்னைக்கு அதாவது பொதுவாகவே வியாழக்கிழமை மாலை ஐந் ஐந்து மணிலேருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் குபேரர் காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மேக்ஸிமம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க குபேரர் படமோ இல்லை சிலையோ அதை எடுத்து நம்ம அழகாக வந்து தொடச்சி அதுக்கு கு மஞ்சள் குங்குமம் சந்தனம் எல்லாம் வச்சு அழகாக பூவால் அலங்காரம் பண்ணிட்டுங்க நம்ம விளக்கேற்றுறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் இல்லைங்களா என்கிட்ட இருக்கிற குபேரர் விளக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பச்சை கல பச்சை கலரில் இது வந்து ஆக்சுவலாக அகல் விளக்கு தான் இந்த அகல் விளக்குக்கு பச்சை கலரில் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க உள்ளே வந்து அந்த குபேரர் எந்திரம் வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க ஒரு பக்கம் தாமரையும் இன்னொரு பக்கம் வந்து சங்கு இதை வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க இது பார்த்திங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் உள்ள க நம்பர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஃபேடான மாதிரி இருக்குது ஏன்னா இந்த விளக்கு நான் வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுதுங்க இது எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்னா சென்னையில் வண்டலூர் ஜூக்கு பின்னாடி வந்து ரத்தனமங்கலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊரில் லக்ஷ்மி குபேரர் கோயில் இருக்குது அந்த கோயிலில் வந்து நாங்கள் போயிருந்தப்போ அங்கே ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இது ஒரு கிட்டு மாதிரி கொடுத்தாங்க இந்த விளக்கு அதுக்கப்புறம் சின்னதாக ஒரு தாமரை வெள்ளியில் ஒரு ஐந்து ரூபா நாணயம் அதுக்கப்புறம் இந்த லக்ஷ்மி குபேரர் செய்கிறதுக்கான கைடு ஒரு புக்கு மாதிரி ஒன்று கொடுத்தாங்க இப்போ நான் வந்து கொஞ்ச நாளாக இந்த விளக்கு ஏற்றிட்டு வந்துட்டுருக்கேங்க இப்போ நம்ம இந்த படம் வைக்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா வடக்கு திசையை நோக்கி வைக்கணும் அதே போல் இந்த விளக்குமே பார்த்திங்கன்னா வடக்கு திசையை நோக்கி தாங்க நான் ஏற்றியிருக்கேன் இந்த குபேரர் வந்து நமக்கு நல்ல செல்வ செழிப்பை கொடுக்கக்கூடியவர் அப்படி இல்லைங்களா இந்த விளக்கை வந்து எப்படி ஏற்றணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வியாழக்கிழமையில் மாலை ஐந்து மணிலேருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் அந்த குபேரர் காலத்தில் இந்த விளக்கை கொண்டு போய் வீட்டு வாசலில் வச்சுட்டு வாசல் அதுக்கு முன்னாடி சுத்தப்படுத்திட்டு கோலம் போட்டுக்கோங்க பச்சரிசி மாவால் கோலம் போட்டால் ரொம்ப விசேஷம் அப்போ வந்து கோலம் போட்டுட்டு இந்த விளக்கு கொண்டு போய் வாசலில் வச்சுட்டுங்க அங்கேயே விளக்கு ஏற்றிட்டு இந்த விளக்கை வந்து வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அதாவது குபேரர் விளக்கு ஏற்ற வேண்டிய இடம் வந்து வீட்டுக்குள்ளார தான் குபேரர் படத்துக்கிட்டேயோ சிலைக்கிட்டேயோ தான் ஏற்றணும் அது ஏற்றக்கூடிய முறை பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு அந்த கோவில் ஐயிறு சொன்னது வந்து இந்த குபேரர் விளக்கை கொண்டு போய் வீட்டு வாசலில் வச்சுட்டுங்க வாசல்லையே விளக்கு ஏற்றி அந்த விளக்கை வந்து வீட்டுக்குள்ளார கொண்டு வரணும் கொண்டு வரும்போது நம்ம வந்து குபேரருடைய ஸ்லோகங்கள் சொல்லி அவரை வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளே அழைக்கிறதா ஐதீகம் அதனால தான் வந்து வாசலுக்கு வெளியில் வச்சு விளக்கு ஏற்றி உள்புறமாக நம்ம வந்து விளக்கும் நாமளும் வெளிப்புறமாக பார்த்த மாதிரியே பின்னோக்கி அப்படியே மெதுவாக நடந்து வந்து நம்ம குபேரர்கிட்ட இந்த விளக்கை வந்து வைக்கணுங்க அது வந்து குபேரரை நம்ம வீட்டுக்குள்ளே அழைக்கிறதாக ஐதீகம் இது வந்து வியாழக்கிழமை மாலை ஐந்து மணிலேருந்து ஏழு மணிக்குள்ளே செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான பலன்கள் தரும் அதே போல் நம்ம இந்த குபேரருக்கு வந்து ஐந்து ரூபாய் நாணயங்கள் வந்து நூற்றி எட்டு காயின் சேர்த்தி வச்சுக்கிட்டு வீட்டில் குபேரர் பூஜை செய்துட்டு வர்றதும் நமக்கு வீட்டில் வந்து செல்வ செழிப்பையும் மனநிதை நிம்மதியையும் நமக்கு எப்பவுமே கொடுக்கக்கூடிய கடவுள் வந்து குபேரர் அதனால் நம்ம இந்த வியாழக்கிழமை சாயந்தரம் முடிந்த அளவுக்கு நம்ம செய்துட்டு வந்தோம்னா வீட்டில் நல்ல சுபிக்ஷமான ஒரு சூழ்நிலை உண்டாகுங்க நான் இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளாக விளக்கி ஏற்றிட்டு நெய்வேதியமாக பஞ்சபாத்திரத்தில் தண்ணியும் அதுக்கப்புறம் கல்கண்டு வச்சுருக்கேன் கற்பூரஹாரத்தை காமிச்சியாச்சுங்க இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் அதே போல் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் பயனுள்ளதாக இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் கொஷின்ஸ் ஏதாவது இருந்தது க இருந்ததுன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இன்னொரு அற்புதமான தகவலோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ராதிகா சிவகுமார் மிக்க நன்றி